చెప్పండి మూవీ చాలా బాగుంది కామెడీ అయితే హిలేరియస్ ఉంది అసలు సూపర్ వచ్చేసింది కామెడీ మన తెలుగులో సంపూర్ణేష్ బాబు తర్వాత ఇంకో బర్నింగ్ స్టార్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాడు సేమ్ అట్లనే మూవీ అయితే బాగుంది ఫైట్స్ కూడా సూపర్ ఉన్నాయి సాంగ్స్ సాంగ్స్ అయితే కిరాక్ అసలు టానిక్ టానిక్ పాట అయితే అసలు చెప్పలేము మూవీ ఒక మెసేజ్ మూవీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ సూపర్ హిట్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే ఒక హీరో సిటీకి వచ్చి ఎన్ని బాధలు పడి ఎలా ఆయన సినిమా ఎలా సాధిస్తాడు అని రియల్ చరిత్ర లెక్క తీసాడండి సినిమా సూపర్ ఉందండి మూవీ చేసా ఎలా ఉంది బాగుంది సూపర్ ఉంది బాగుంది కామెడీ నచ్చింది మూవీలో సాంగ్స్ బాగున్నాయా సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి స్టోరీ బాగుంది సాంగ్స్ బాగున్నాయి కామెడీ అన్ని బాగున్నాయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా బాగుంది ఒక కళాకారుడు తన కళని బయటికి పెట్టడం కోసం ఎంత కష్టపడతాడు ఈ మూవీ ద్వారా తెలిసింది మూవీలో సాంగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా సాంగ్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అంతేకాకుండా సెంటిమెంట్ అంటే ఈ సినిమా మెయిన్ ఏంటంటే ఒక కళ సాగర సంగం సినిమాలో వాళ్ళ తనకి ఒక ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు తల్లిని కోల్పోయినప్పుడు తన కళని ఎలా వ్యక్తం చేయలేక తిరిపోతారు అలా అనిపిస్తుంది మూవీ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా ఉందండి వంశీ గారు ఉన్నారు కదా ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ గా ఉంది చెప్పండి మూవీ ఎలా చాలా బాగుంది మీకు నచ్చింది అండి మూవీలో సాంగ్స్ బాగా నచ్చాయి కామెడీ బాగా నచ్చింది థ్యాంక్ యూ చెప్పండి మూవీ చాలా బాగుంది కామెడీ కూడా చాలా బాగుంది సాంగ్స్ అయితే సూపర్ ఉన్నాయి సెంటిమెంట్ కూడా బాగుంది కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బాగుంది ఒక సందేశం కూడా బాగుంటుంది తర్వాత ఏంటంటే కామెడీ బాగుంది సీతమ్మ అనే పాట మాత్రం సూపర్ ఉన్నది బాగుంది అది కామెడీయా మూవీ ఫుల్ కామెడీయా కామెడీ ఫుల్ కామెడీ ఉన్నది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఇండస్ట్రీలో కష్టాలు ఏమున్నాయి నష్టాలు ఏమున్నాయి ప్రతి విధంగా ఏదైనా నష్టపోతున్నారో ప్రతి ఒక్కటి సినిమాలో ఉంది నిజ జీవితంలో ఏ రకమైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి కూడా సినిమా చూడవచ్చు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా మంచిగా సినిమా జరుగుతుంది నచ్చిందండి వచ్చి పాటలు బాగున్నాయి తర్వాత శ్రమ వారు ఏ విధంగా ఈరోజు నష్టపోతున్నారు ప్రజలు చాలా బాగుంది తల్లిదండ్రులు కూడా బాధపడి వాళ్ళు చనిపోతున్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా వల్ల నేర్చుకుంటారు అనేది మాకు సెంటిమెంట్ అనేది కాదు కానీ బయట చాలా మోసం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కదా అలా మోసపోకుండా కూడా ఇలా ఇలాంటివి చూస్తే కొంతమంది బాగుపడతారు అనేది మా వాళ్ళ మారే అవకాశాలు ఉన్నాయండి బాగానే ఉన్నాయండి అందరికీ నమస్కారం అండి ఈరోజు నా యొక్క సోర్ గాడే శోభన్ కృష్ణ మూవీ ప్రీ షో చూడడానికి వచ్చినటువంటి నా మిత్రులకు నా శ్రేయోద్రాసులకు నాకన్న పెద్దవాళ్ళకి నాకన్న చిన్నవాళ్ళకి అందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాను ఇది నా లైఫ్లో ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన నేను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నైంటీ సిక్స్ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఫస్ట్ టైం నా సినిమా నీ రోజు ఇక్కడ హ్యాపీ చూస్తున్నాను ఇంతమందితో ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరు చాలా తక్కువ ఉన్నారు కానీ నా గురించి తెలిసిన చాలా మంది ఇక్కడ అదే అక్కడ చూస్తుంది మీరందరూ కూడా నా స్టేజ్ కోరుకున్న వాళ్ళే నిజంగా కళ అంటారు కదా ఇది నా అంటే కళ అంటే అందరూ ఏదో పడుకున్నప్పుడు వచ్చే కళ అనుకుంటారు కాదు ఇది నా జీవితాశయం ఇది సినిమా తీయడం నా జీవితాశయం ఎందుకంటే నా చిన్నటి నుంచి అంటే మామూలుగా సాహిత్యం మీద బాగా మక్కువ నాకు చిన్నటి నుంచి ఫోర్త్లో చదువుతున్న పని చేసి బాగా కవిత్వాలు రాసేవాడిని పాటలు రాసేవాడిని అవన్నీ చేసేవాడిని కానీ నేను టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాసి రిజల్ట్ కూడా చూసుకుంటే రెండు ఇండస్ట్రీకి వచ్చినప్పుడు రిజల్ట్ చూసుకుంటే ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నా టెన్త్ నైంటీ సిక్స్లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను నేను ఆ తర్వాత అప్పటి నుంచి వరకు మేము చాలా సినిమా ప్లాన్ చేసాము ఫుడ్డు సెట్ ప్రాబ్లం కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు ఏదైనా కూడా చాలాసార్లు విజయానికి దగ్గర వచ్చి అపజయానికి కారణమైపోయాం అలాంటి టైంలో నా మిత్రుడు తాగి రుమాపతి నా మిత్రుడు అంటే యాదగుట్టి మది అతనికి ఏంటంటే చిన్నట్టు నాకు ఎంత కష్టం ఉందో నాకన్నా ఒక శాతం అయిపోయినా అతనికి హీరో కావాలని చెప్పేసి బాగా ఇంట్రెస్ట్ అతని ఇంట్రెస్ట్ నన్ను ఈరోజు డైరెక్ట్ చేసింది ఒక మాట చెప్పాలంటే అతని ఇంట్రెస్ట్ నేను డైరెక్ట్ చేసింది ఈరోజు ఇది వాస్తవం నేను మనస్ఫూర్తి ఒప్పుకుంటాను తనంటే హీరో కాకపోతే నేను డైరెక్ట్ అయినా కాదు ఈరోజు నేను అన్ని పరిస్థితుల్లో తను ఈరోజు హీరో కావాలని చెప్పేసి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాడో ఈ సినిమా అంత హ్యాపీగా ఎన్నో కష్టపడ్డాం ఆ కష్టాలైనాక చాలా హ్యాపీ ఉంది నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి కానీ దానికన్నా ఎక్కువగా ఈరోజు నేను సినిమా వస్తున్నాకు అర్థమైంది ఓకే నేను నేను పట్టే కష్టంలో ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాట్లాడతాను నాకు ఎందుకంటే 
నేను ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో చేసింది ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఇంకా చాలా మంది చేసేది కాబట్టి నేను దిగురించి బాగా ప్రదర్శించలేదు ఒకటి ఇంకా సినిమా విషయానికి వస్తే ఏంటంటే సినిమా టైటిల్ వచ్చేసి సో గాడే శోభన్ కృష్ణ బ్యాండ్ వచ్చేసి శ్రీ శ్రీ నాగలక్ష్మి సినిమా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ ఈ యొక్క సినిమాతో తనే హీరో తన ప్రొడ్యూసర్ అండి దీంట్లో జాన్సీ అని చెప్పేసి హీరోయిన్ ఇచ్చేసింది ఇక మెయిన్గా నాకు సపోర్ట్ వంశీ ఈ యొక్క సినిమా మీరు చూసారు మీకు అర్థమైంటుంది టోటల్గా ఏంటంటే ఫుల్ సపోర్ట్ అసలు టోటల్గా మా బయట సపోర్ట్ సినిమా తెర మీద సపోర్ట్ చేశారు తను అనే విధానంగా కాబట్టి అందరూ ఇలాగే ఎప్పుడు మా సినిమాను ఆలోచిస్తారని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను ఇప్పుడు మా హీరో గారు మాత్రమే కోరుకుంటున్నాను అందరికి చిన్న పెద్దలకి అందరి యొక్క నమస్కారాలు నేను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాటికలు వేసేవాడిని దాంట్లో ఒకటి రవీంద్ర బాధలో పరిచు గోపాల వాళ్ళు నాటక ఉత్సవం పెడితే దాంట్లో మేము పాల్గొన్నాము అక్కడ మాకు బహుమతి వచ్చింది ఫస్ట్ బహుమతి తులసి తీర్థం అనేది నాటికల అక్కడ నేను నాకు బహుమతి వస్తుంది ఊంచలే ఇరవై ఆరు రాష్ట్రాల నుంచి కళాకారులు వచ్చారు మాకు సార్ ఏం చేశాను ఆయన తీసుకోపోయాడు అక్కడికి ఆయన నన్ను వచ్చి మీకు అవార్డు వచ్చారు చెప్పి నన్ను వచ్చి ఎత్తుకున్నాడు ఎత్తుకుని ఇట్లా అవార్డు వచ్చింది అంటే అరే మనకే వచ్చేస్తా మనం ఎక్కడ వాళ్ళు ఎక్కడ అని అన్నారు అన్నాక లాస్ట్ రోజు రవాణ తర్వాత నేను చిన్నలో చాలా మంది పెద్దలు అందరూ కూర్చొని వాళ్ళకి స్టేజ్ నిలిచి అప్పట్ల వెయ్యి నూట పాలు పశ్చిమ పత్తులు అది వేరే సీట్లు ఇచ్చారు అప్పుడు జనాలు సప్పలు పడుతుంటే ఇట్లా వీళ్ళు వేస్తుంటే అంటే ఒక కళాకారుడికి ఇంత ఉత్సవం ఉంటుందా ఇంత ఉంటుందా కళాకారుడు మేము కానీ అప్పటి నుంచి నాకు ఒక హీరో చేయాలి జన్మని చెప్పి నాకు ఆ సంకల్పంతో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను అప్పుడు మాకు సార్ డైరెక్టర్ మాకు గుట్టలే పరిచయం అయ్యాడు ఆయన ద్వారా మేము ఇద్దరు కలిసి నేను పొడిషన్ హీరో అని చేసి సినిమా ఎంత తీసుకొచ్చినాము దానికి విడుదల అంటే కొన్ని కారణాల వల్ల విడుదల చేయకపోయినాము దానికి మన రాయవన గారు సహకరించారు వాళ్ళ యొక్క ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు మా ఆర్టిస్ట్ కోసిఆర్ మాట్లాడుకోకూడదు అందరికి నమస్కారం అండి ఇక్కడ వచ్చిన పత్రిక నిపుణులకు పెద్దలకు మా ధన్యవాదములు మీ అందరికి నేను తెలిసే ఉంటాను అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే చాలా మూవీస్ చాలా సినిమాలు చాలా సీరియళ్ళు చాలా దాంట్లో చేసి ఉన్నాను నేను యాక్చువల్గా నా స్క్రీన్ నేమ్ లడ్డు బాబు అంటారండి నా పేరు వంశీ దీనిలో వంశీ కృష్ణ సో సోగాడే శోభన్ కృష్ణ మ్యాచ్ అయిందనమాట సో ఒకటే అండి నేను ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సడన్గా ఒకసారి డైరెక్టర్గా కలవడం జరిగింది ఇట్లా చిన్న ఫిలిం చేస్తున్నాను అది ఇది ప్యాడింగ్ కాదు అది కాదు అంటే నేను ఒకటే అన్నా సార్ చిన్న పెద్ద ఏమో సార్ అందరు ఆర్టిస్టే కదా సార్ మనం చూసుకుంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కష్టాలు ఉండొచ్చు చాలామంది హార్డ్ వర్క్ లేకుండా ఎవరి స్టేజ్లో ఉండరు అట్లా చూసుకుంటే నా కెరీర్ అమృతం సీరియల్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది లాట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ అరవై డెబ్బై సినిమాలు చేసిన సో పేరు రేటు వచ్చింది సో జరుగుతూనే ఉంటుంది పర్టికులర్ ఈ సినిమా గురించి మాత్రం చాలా కష్టపడి మీరు చూసే ఉంటారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కానీ హీరోకి సపోర్ట్గా అందరికీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అందరికీ యూనిట్ అందరికీ బాగా క్లోజ్గా మూవ్ అయితే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్గా నేను ఉండిపోయినాను సో నేను కూడా ఈ సినిమా వెయిటింగ్ గురించి సారీ నేను కూడా ఈ సినిమా రిలీజ్కి వెయిట్ చేస్తున్నాను సో నేను అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఎల్లప్పుడూ ఉండాలి కింద గంట ఉంటది ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గంట కొట్టడం మర్చిపోకండి ఇంకేదా
दाने कुटे मर्चिपे